Шановні пані і панове, я думаю, що всі ми помістилися і сьогодні маємо спеціальну гість Сполучених Штатів Америки, пані Гайдемарії Стефанишен Пайпер, яка першою з українським походженням полетіла в космос, яка має велику честь, для нас це велика честь її приймати тут. При нагоді передаємо вітання від ректора нашого університету і це, це, це величезна насправді честь для нас, ви бачите, який інтерес проявляє ваш візит. Щиро дякую вам за це. Я дозволю собі сказати декілька слів. Я дуже рада, що ми маємо таку чудову гостю. Так сталося, що ми маємо сьогодні велике свято. Свято нашої армії, свято покрови і свято тих, хто мріє про науку. Якщо ти мрієш, то мрії збуваються. Наші мрії сьогодні збулися через те, що ми любимо космос. Шкода, що ми сьогодні не у політехніці. Але я наперед вам розкрию секрет. Сьогодні я отримала дзвінок від директора Львівської політехніки професора Бобало. На жаль, він не може бути і дуже сильно з цього переживає, бо він мав заплановану поїздку швидше. Так буває, що ректори є трохи зайняті часом, як прості викладачі університетів. Але Юрій Ярославович запрошує пані Гайда Марі Стефани Шенпайпер прочитати лекції з основ космічного моніторингу Землі на кафедрі вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії. Зручний для вас час. Чи семестр, чи тиждень. І це все... І це все за, запрошуюча сторона фінансує. Тому ми будемо мати можливість бачити пані Гайди Марі наступний раз, і ця аудиторія буде надто більш широкою. Ми дякуємо посольству Сполучених Штатів Америки в Україні, хлопці і дівчата, які молоді, але які вони зробили велику справу. Дякуємо Державній космічній агенції, яка спричинилася, Академії наук, які організували такий цікавий проект для нас. І не буду забирати часу, хоча б для мене я тут стою і дуже щаслива, що я поруч з такою людиною, такою відомою, такою щирою, такою, що любить космос. Надаю слово Гайдемарі Стефані Шенфайфер, полковнику чи генерал-полковнику армії Сполучених Штатів Америці і астронавці, українці, жінці і львів'янці, бо вона народилася, корені її також і в Німеччині, і в Україні, на Львівщині. Пані Люба, дуже, дуже дякую за такі гарні слова. Um, я думаю, що як я дощо буду тут в Україні, я буду саме вище адмірала. В... У нас є генерали, тут молоді, які можуть бути трошки 
мати шанс стати вище. Тут є директор центру космічних досліджень в Золочері, полковник, але він може скоро стати генералом. Yeah. Так що буде конкуренція. Я. Окей. Чи я кликер? Чи є кликер? Кликер є? Зараз буде. Окей. Окей. Не, може сидіти. Може, прошу сидіти. Су, ой. Я думаю, що кожен раз... Окей. Добре, добре. So, як я говорю, я, я дуже люблю сказати кілька слів про себе і як то було, що я стала астронавта. Але ви знаєте, коли я була тут з німці, я, може, 16 років, я була в вищої школі, я ніколи не думала, що я б колись плітала в космосі. То ніколи не було в моїй мрії. Um, я, actually, спочатку дуже цікаво було літати, тому що моя мама німка, і ми мали на ходу скільки разів їхати, політити до Німеччини. І, і я пам'ятаю, так цікаво було. Але я ніколи не думала, що, you know, як то є, щоб стати пілота. Um, you know, в нашій родині... Ми тільки летіли, коли ми платили за білет і пішли на аеропорту і сиділи на, на аеро... в літаку. So, але коли я була в школі, я дуже-дуже добре вчилася в математиці і науці. І в тим часу, um, коли я скінчила вищу школу, вони дуже-дуже хотіли, щоб більше uh, дівчата Studiovala inženýrstvo. A já, ok, já dumala pro to, je, ok, matematika, důležitá vážně na inženýrstvo, so já dávala aplikaci do Massachusetts Institute of Technology. Důležitá novní škola, ale znáte takož důležitá důležitá dorohá škola. A moje rodiče vše hovorilo do nás, že by ми вчилися, і вони хотіли, щоб ми всі вчилися на університету. Але вони думають, що ми лишаємося вдома, вчитимо в, в, в університет в Миннесоті. То дуже добрий університет, але не є MIT. So, я взяла стипен від а, воєнним, і вони заплатили за школу, за університет, і тоді я мусила служити в флоті. So, я думала, окей, то, то для мене то буде добре. І спочатку я думала, що я буду робити в, в, на, на службі. В Неві вони мають літаки, джетс. Я хотіла бути пілота. Я буду літати, посідатися на, на кораблі, на aircraft carrier. Я, я хотіла то все зробити. Але останнього року перед тим, що скінчила школу, вони мені сказали, я мала фізичний екзамен. Вони сказали, ноп, на, на екзамен на, на очі я не могла бути пілот. Я могла сідати зізаду і літати, але не сама пілота. So, я мушла знайти, я не хотіла сідати зізаду. No. So, я мушла знайти другу таку працю в флоті. Я вирослала в Менісоті, там багато озера, я мію плавати. Чому ні, щоб я була дайвер? Водолаз. Окей. Okay. Я, я, я пішла на науки, було трошки тяжкіше, ніж плавати в басені, але я то перейшла, пішла на флоті, там працювали. Мені все дуже добре було. Цікаво, то, то праці було дуже цікаво. Um, і все добре. Але після нескільки років там був другий офіцер, і він багато говорив про НЕСА. 
I ja hovorí o snem, i čo by bude astronaut, len ne, ja sa nemusíš byť pilota. Ja vse dúmala, že vši astronauty, oni je pilotami. No, perši, perši najvažnejšie dla, dla nás je, čo by you know, skinčiť univerzitet i čo by včiť ešte v technične šprave. Jak to by bolo inženierstvo, či fyzike, či chemika, či, či you know, uh, líkar, či, ale to musí byť technične šprave. So, ja včiť ešte mechanical engineering. Tu je technične šprave, OK. I tudi v nedeviče na jaké te práci máš, čo ty robíš you know, s um, sebojou. So, v tých časí ja napravlala korobli pod vodou. I v tým časí nasa v ne, do toho, čo sú ešte nezbudovali stanciu, ale v ne vse hovorili, že, že na budovu na stanciu v ne musela, um, že by astronauty pišli v odkrytkoj kosmosi i zbudovali stanciu. So ja dúmala, čomu ni ja napravľajú korobli pod vodou zbudovate stanciu v kosmosi. OK? Píte vi takú skofander na takú. OK. Trošičko, you know, inakšie kolory, trošičko bišie skofander, ale duže, duže, duže podivno. So ja dala aplikáciu do NASA. I znajte, peršoho razu, ja dostala list nazad i ona mene Ďakovala, že ja mala interesu v NASA, ale čo by ešte raz dáte aplikácii. OK. Dva roky pizdnejšie bolo, bolo taký um, announcement. Ohlašenie na, na astronáte. So ja dávala aplikácii ešte jeden raz i druhý raz už ja dala aplikácii, vo nejme vy, vybrali. I ja tudi načinala v NASA, je bolo v NASA 13 roky, Um, letila dva razy v kosmosi, um, vychodila v odkrytými kosmosi, piat razil. I so, to je, što ja budu teper z vama hovoriti. Ale, ja vse skažu, što ja, ja navčela hovoriti po ukrajinskomu v domu, ja hovorila s tatom. Ale tato bohato ne hovoril s kosmosi. I domaj, što vi zahali ne hovoril po kosmosi. So, ja tehnični, kosmosnični slova ne znaju po ukrajinske. So, ja budem teper um, po angliske i uh, tali bude dla mene duže dobre prekladate na ukrajini, ukrajinske. So, ali znači, načinaju s štartom. Nema štarta? Ja. Ok, ešte raz probuju. Op. Na ma video. Ha? Just like in yeah. Okay, ale škoda je ja ne znaju što je s s kompjuterom, ale video ne hraje. So, a uh, ja, yeah, ja znaju to duže hano video bolo vid starta shuttle. So, um Okay, a ti bad me vje start bolo mi te perf kosmosi. I jak perše When I first get out of my, my seat in space, it is just something unbelievable. Перші враження були надзвичайні, коли ми вийшли безпосередньо вже на орбіту Землі. Oh, okay. Okay, so so mushu butena. Okay. Okay. Yeah, up mushu uzivate mikrofon dla 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 streaming chip. Oh. Okay. Okay, our start the shuttle. Vishi mi polovena khvilene. Vid, vid štarta rakete do orbite. Više mi polovina čez hvilene. I tudi ne tak stavate, tomu še ne može stavate. Tiki, um, 
um, I'm going to just do this thing. You loosen the seat belts, and you actually sit in your chair. Stay in your chair. Because gravity doesn't hold you down, but nothing pushes you up. You actually stay there. Коли ти вже не вагомості, навіть коли ти просто відставишся ремнями, ти все одно не взлітаєш, ти залишаєшся в кріслі. Тому що, в принципі, так, гравітації немає, але ніяка відштовхувальна сила також на тебе не діє, тому ти залишаєшся сидіти. And you learn very quickly that you want to push in the direction you want to go. Because if you don't pay attention to how you push, you're going to move some other way. І таким чином дуже добре вивчаєшся, як направляти своє тіло на борту шатлу. Потрібно відштовхуватися в заданому напрямку, щоб, власне, дістатися до того пункту, куди ти хочеш дістатися. But we figured it out fairly quickly, and the first day in orbit, the first day, the second day in orbit, we have to take down the seats, put the suits away, and we start setting up all of the equipment that we need in space. Перші дні ми займалися тим, що готувалися вже до пристукування до МКС, ми складали сидіння, які нам вже були не потрібні, ми розпаковували все обладнання, яке нам знадобилося для виконання місії, зняли скафандри, звичайно, і розкладали, встановлювали обладнання. Тут, наприклад, встановлювали валотренажер. And it's not a hard task. The, uh, the, the unit weighs about 20 kilograms which the hardest thing on the ground was picking up 12, 20 kilograms. The hardest thing in space is making sure that you're stable so you can actually push on it, because if you're floating around, you can't react against it. Ну, на землі ми готувалися робити ці всі маніпуляції, і найважче, що було, це ящик, який важив 20 кілограмів, було його підняти, переміщати. У космосі були інші труднощі. Для того, щоб його переміщати, ти просто міг відштовхуватися від нього, коли ти до нього приміняв силу. Тому потрібно було знаходити завжди точку опору, щоб якось можна було стабілізувати різні предмети. And so, both of my flights went up to the International Space Station, and this is what the space station looks like now. Um, when I went up there, my first flight, we were still building the space station, and actually we brought this set of panels up to the space station. So these weren't here, these weren't here, some of these modules weren't there either. І першою місією під час першого польоту, власне, було встановити також додаткові модулі та сонячні панелі на космічну станцію. Вона зараз виглядає так. Тоді вона виглядала дещо інше. Було дуже деякі елементи, які тут є, тоді були відсутні. Сонячні панелі, деякі модулі, і ми саме, в принципі, привезли туди деякі великогабаритні частини станції, які, власне, наша команда і встановлювала. Let's see if this video plays. So, okay. То би було друге відео. And it, it would have showed the construction outside of the space station. Якраз там був відеоролик, як ми виходимо в відкритий космос і встановлюємо деякі елементи станції. So, on my second flight, we also did um, some spacewalks, but instead of building the space station, we had to fix the outside of space station. Під час другого польоту вже наша місія була дещо інша, так ми знову виходили у відкритий космос, але замість того, щоб встановлювати додаткові елементи на станцію, ми вже займалися її обслуговуванням, деякими ремонтними роботами. And so, there was a part of the space station, it was just inside of the solar panels, is a big mechanical gear that allows the space station, uh, the solar panels, to track the sun. On one side of the space station, the outer surface where the bearing sits was crumbling. Um, there was not enough lubrication, and the forces started grinding the outer surface of the race ring. Власне, що ми обслуговували тоді, це сонячними панелями рухають спеціальні двигуни на станції, щоб сонячні панелі завжди могли супроводжувати сонячне проміння, таким чином отримувати енергію. І на деяких покриттях деякі елементи підшипникові через брак лубрикантів виходили з ладу, метал терся об метал, і таким чином там потрібно було з цим щось робити. And so um, they were able, they realized that if we cleaned up the debris, put down enough grease and put new bearings, that they could put the, uh, the big uh, gear back into operation. 
Таким чином, в центрі управління польоту подумали, що якщо ми очистимо те все сміття, ту металеву стружку, вставимо нові підшипники, змастимо їх нормально, ми знову зможемо повернути той весь механізм до роботи, до експлуатації. And so, you see this, this is the applicator with the grease, and this is a little tool bag, which we had uh, many of them in space. One of these applicators started leaking. Власне, на цій фотографії ви бачите в лівій моїй руці спеціальні аплікатори з лубрикантом. Справа, ви бачите, сумку з інструментами. У нас багато таких сумок було, які використовувалися для виходу в відкритий космос, де, власне, знаходились наші інструменти. І тоді виявилося, що один з цих аплікаторів протікав. Тобто лубрикант виходив з нього. І вони не хотіли нас зробити багато грісу на відкритті спеціальності. Вони були зрозуміли про це. І тому, коли я знайшла це інші більші сутки, to a box, um, I called the ground, I said, let me clean up the mess, and then I can go ahead and go back to work. So I would pick up every item in the box. Everything is supposed to be attached in space. The very last bag I picked up was one just like this one, and after I cleaned it, that's what happened. Mm -hmm. В управлінні польотом сказали, що потрібно очистити весь, все те змащувальні матеріали, який там розлився. Це був величезний ящик з інструментами, в якому були закріплені менші сумки з інструментами. Я повинна була все дістати звідти одне за одним і очистити повністю ту поверхню, тому що вони не хотіли, щоб цей лубрикант був по всій станції. Тому я почала очищати весь цей ящик, сумка за сумкою піднімаючи, які повинні були за правилом закріплені бути, але одна з сумок потім, як виявилося, просто полетіла геть. And... When I let go of this bag and I thought, saw it out of the corner of my eye, for a minute I thought, could I jump and catch it? In the end of the day, I saw that the bag came from me and I thought that I could jump and catch it. But then I realized that you never want to make the But then I realized that you never want to make the situation worse. And it's better to just call MCC and tell them what happened. Але іноді просто не хочеться робити ситуацію ще гіршою, погіршувати умови, тому просто ще залишалося це подзвонити в центр управління польотами і розповісти про подію. And then tell them what you're going to do now that you lost half the tools. But lucky for us, we did have two sets of tools, and so it meant that my partner and I had to coordinate our work so we could share the tools. Ну, на щастя, у нас була ще одна така сумка дублікат з інструментами, і мій колега якраз з нею працював, тому просто ми винайшли спосіб, як співпрацювати разом, ділитися інструментами і все одно виконати нашу роботу. And the good thing is is that in the end we got the work finished and they were able to put the space station back into operation. В будь-якому разі ми були щасливі від того, що ми змогли виконати всі ті маніпуляції, всю ту роботу, яка була запланована, відремонтувати ті всі блоки та юніти і повернути до експлуатації все те обладнання, яке не потребувало ремонту. And so, the important thing to remember is you do want to be prepared and do your work, but just understand that sometimes mistakes happen and the most important thing is is not that you made a mistake but to learn from it and how you recover after the mistake happened. І головний урок, який ми винесли з цієї ситуації, що так, погані речі можуть завжди траплятися, якісь збої та неочікувані ситуації траплятися, але головне це те, як вийти з такої ситуації, як подолати всі ті труднощі і все одно виконувати заплановану роботу. So, we do get to have some fun in space and found out that long hair is very impractical in space. Але також ми і веселилися, перебуваючи на орбіті, і якраз тоді виявилося, що довге волосся – це не дуже практична річ. Це єдина фотографія, де можна було бачити таке довге волосся у космосі. Але найбільше, що нам подобалося всім у вільний час, як випадала хвилинка, це просто прилипати до ілюмінаторів і дивитися на планету з орбіти. І те, що я завжди люблю дивитися, це коли ви дивитися на вікно і дивитися на горизонт, що ви можете бачити... The curvature of the Earth, so that's not a straight line, it does curve. This is space, it's black. And then that, that transition, that's our atmosphere. 
And that's what protects this planet. Найдивовижніше, що впадало в око, це те, що яка, коли подивитися на горизонт, в першу чергу було видно кривизну планети, це не була пряма лінія, і е, просто той тонкий прошарок, блакитний, світлоблакитний, це наша атмосфера, яка відділяє нас від неживого космосу, який просто є чорним. The other thing that surprised me is when you look at pictures from, or you look down on the Earth, is how much harder it is to figure out what part of the Earth you're on, because you're never looking at it straight on like you would on a map. Виявилось також дуже важко іноді ідентифікувати, над якою частиною землі ми пролітали, тому що речі виглядять не так, як на карті виглядають, ти дивишся не під прямим кутом на них. And there's a lot of clouds on the earth, which makes it harder to see what's underneath. Також часто буває дуже хмарно, тому важко зрозуміти, який материк, яка частина суші знаходиться за хмарами. Um, but you know, quite often you go across, and if anything on the coasts were definitely easier to find, this is the state of Massachusetts of the United States because we always learned that you look for the arm, and so that was very easy to find in space. Деякі речі були дуже впізнавані, наприклад, якщо там були океани, якась берегова лінія. От ми звикли до такої картинки, це якраз штат Масачусетс, який виглядає берегова лінія трішки як рука людська, тому, в принципі, деякі були дуже впізнавані частини. And desert areas, because there's hardly any clouds, they were always able to see. This is the Middle East. So you have uh, um, Israel, Egypt, Jordan, Lebanon, Syria. Також було легко впізнати пустелі, тому що над ними майже ніколи не буває хмар. Це якраз Сінайський напівострів, Близький Схід. Ми тут бачимо Ізраїль, територію Ізраїлю, Сірію, Лівану, Йордану. And sometimes you can actually make out a city. We uh, flew right over um, this one. Anyone know where this is? Може хтось впізнає, яке це місто? Ми також над містом пролітали. Huh? Каїро. Каїро. No, no, actually, um, this is, so this is a river. That is a Kiev, Kiev. That's Kiev. We flew right over Kiev on, uh, on my first flight. But I will have to say, I really wanted to take a picture of Lviv. And before we came to Kiev, you know, we were, you know, we were coming from the from the west. So I looked down, and there's nothing around Lviv to be able to say that is Lviv. Але тоді, коли ми пролітали, ми рухалися з заходу на схід, і там не було ніяких орієнтирів, щоб могла точно сказати, оце Львів, щоб навколо було якесь... You can't see that from space. Не можна видно від космосу. не видно з космосу. And so I, I was able to take this picture because we came over and I could see um, the, the Black Sea, I could see Chernomorzhna, Morzhna Vichet, Bachete Chernomore, Bachele Kremu, Ivitoha has Nishla Dnipro, and I just traced it up and, and found Kiev. Просто тоді, да, по Дніпру вверх, рухаючи поглядом, просто можна було вже легко ідентифікувати Київ. And by that point I figured, okay, let me take a picture of Kiev because Lviv is way behind us already. А тому принаймні хоч захотілося сфотографувати Київ, тому що тоді я вже зрозуміло, що Львів ми вже пролетіли. Yeah. It takes us an hour and a half to go around the world. Насправді станція рухається досить швидко. Буквально за півтори години ми робимо повний оберт навколо землі. And uh, so to go from um, Lviv to, to Kyiv is you know probably 5 minutes. Тому цей відрізок там проліт від Львова до Києва буквально там 5 хвилин займе. So the shuttle does not stay in space for a long period of time. We have to come home. Shuttle не розрахований, місії шаттл не розраховані, щоб довго тривали час знаходитися на орбіті, тому через певний час ми потрібно потрібно було вже готуватися до повернення на землю. And so the day before landing, we put all the equipment that we took out, we put it all back again. За день до відльоту ми вже складали все обладнання. Яке ми тоді розпаковували? And then on landing day we pull out um, our, our spacesuits again. We have to get dressed in the spacesuits. We put everybody in 
back into their seats, strap you into the seat. Уже в день повернення зранку ми знову одягали помаранчеві скафандри, допомагали одне одному, встановлювали назад крісла безпеки, сідали в крісла, приставили сіріннями і готувалися до маневру з повернення на землю. And so to get out of orbit, um, we use our maneuvering engines and uh, do what we call the deorbit burn. We fire the uh, the engines and that takes us out of orbit and it starts our descent and from the time we do the burn to the time we are on the runway is about an hour and during that hour all we're doing is slowing down coming down in altitude and getting closer to the runway для того, щоб зійти з орбіти, використовуються спеціальні маневрові двигуни шатлу. Вони вмикаються, міняє, змінюється орбіта, і ми в таким чином входимо в то всі шири атмосфери. В принципі, все, що ми потім після цього робимо, це по нашій траєкторії приземлення. Ми просто намагаємося уповільнити шатл, зменшити його висоту і приготуватися до власне посадки. І все це займають всі ці маніпуляції від першого руху на орбіті до приземлення десь біля години. And so when we um, land on the runway, um, a few differences from an airplane, um, we have no engines, and so we basically come in like a very big glider. Головна різниця між приземленням на літаку і взагалі польотом літака і шатлу це те, що ми не використовуємо двигуни, там їх просто немає. Тому це просто е, шатл таким чином під час цього всього польоту є планером. Ми просто плануємо і приземляємось. And when we come in, we come in uh, much steeper, much faster because of our uh, the shape of the shuttle, the wings are very small for its weight, so we have to come in faster to maintain lift. Також для збереження тяги набагато швидше є більш високою є швидкість при приземленні, ніж порівняння з літаком через форму шатлу, тому що в нього крила порівняно невеликі, порівняно з його великою вагою. Тому кут е, набагато жорсткіший і також швидкість не є набагато вищою, ніж від при, приземлення літака. And so we'll take the, the full length of the runway, um, we stop at the end of the runway, and at that point we have to shut down um, all of our systems, because we use a lot of chemical um, there are chemical rockets that we use in space that are very good for propulsion in space, but are very toxic on the ground. Таким чином ми використовуємо всю довжину злітно-посадкової смуги. В кінці, коли ми вже приземлилися і повністю зупинилися, ми починаємо завершувати роботу всіх систем. Все вимикаємо дуже в певному і правильному порядку, тому що використовується на орбіті багато різних хімічних елементів для маневрових двигунів в тому числі, які в принципі є дуже корисними на орбіті, але через свій хімічний склад є дуже токсичними на землі. І це все потрібно правильно закрити і вимкнути. And then when we do get the okay to get out, it is surprising how after 12 days on my first flight, 16 days on my second flight, um, it was a little bit of a difficulty to get out of the shuttle, to stand up, to walk around, but all of us are able to walk off the shuttle after a two-week space mission. І тоді, власне, відчувається е, така легка дезорієнтація і порушення вестибулярному апарату е, організму, тому що перший політ був 12 днів, другий 16, коли вже виходить шатло, відчувається, що трошки організм реагує по-іншому після двохтижневого перебування в космосі, у невагомості. And the uh, crew members that live on the International Space Station, um, they're up there for six months. And many of them, after six months, when they come back, they cannot walk. And that's why you see them, um, when they come off of the, uh, off the Soyuz, that they're carried off, because many of them just cannot get up and walk after being six months in orbit. Тим не менш, наш екіпаж зміг самостійно вийти із шатлу, а те, що ми бачимо, коли приземляється екіпаж з МКС, вони там перебувають по півроку, і тому в більшості випадків ми бачимо, що пілотів після приземлення капсули Союз просто таки виносять на ношах або якось переміщують, тому що вони вже самі не в змозі ходити після такого довготривалого перебування у космосі. And so, that is what I brought to share, and я хочу вам сказати, це є моя історія, це є, що я зробила. І я бачу тут багато молоді, багато студентів, і я хочу, щоб ви починали думати, що буде ваша історія. Тому що я, 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 я знаю, що через 20, 30, 40 років ви можете прийти назад до інститету 
i pojasnite do drugih to što vi zrobile. So, ja duže vam djakuju i Прошу присісти, бо ми зворушені, що викладачі звикли читати лекції стоячи, а пані Гайді стільки зустрічається з молоддю і все це активно на ногах. Трошки відпочиньте. Я хочу надати слово перед тим, як ви подумаєте, які запитання будете задавати. Хочу надати слово представнику посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Брайну Фурману. Дякую вам. Хочу просто подякувати всім нашим партнерам, Startup School, всім вам, що ви прийшли до нас сьогодні на вступ Гайдзі Марі. Але я просто хотів сказати, що ми дуже раді, від імені посольства США, ми дуже раді бачити багато молодих облич сьогодні. Ми сподіваємося, що натхнення вступу тепер надихне вас піти по такому шляху, як є Хайдзі, що, мабуть, і ви будете майбутніми астронатами, і я сподіваюся, що ваші мрії точно збудуться, і що вам сподобалася ця програма. А тепер ваші питання, звичайно. Я ще дозволю, поки молодь думає над питаннями, ми маємо маленьку несподіванку. Пані Гайді Стефанишин Пайпер відзначена нагородами дуже високими, але є одна нагорода, яку їй присвоїли, присудили, нагородили, але не вспіли за такий тісний графік їй вручити. Але нагорода на неї чекала, і сьогодні я хочу запросити для вручення золотої медалі Українського геодезичного товариства, президента цього товариства, професора нашої політехніки, заступника директора з міжнародних питань Ігоря Севіровича Тривого. Дуже дякую. Вельмі шановна пані космонавтка Хайді Марії Стефанішин Пайфер. Українське товариство геодезії картографії було так дуже приємно, так здивовано, що така Розумна, смілива жінка зробила подвіг для людства, в першу чергу для науки, виконавши складний космічний польот. Хочу зазначити, що освоєнний космос для геодезії як науки зробила колосальний прорив, то ноу-хау науково-технічної революції. І це привело до того, що сьогодні геодезія як наука, порівняно з не таким далеким початком освоєння космоса, помінялася зовсім, стала зовсім новою і йде такими великими кроками поруч з іншими науками в нашому суспільстві. В зв'язку з такою особливою подією, яка відбулася давно, в 2007 році, Управління Українського товариства геодезії і картографії прийняло рішення відзначити ваш подвіг для науки і суспільства особливою нагородою. Ця нагорода називається громадська відзнака за заслуги в геодезії і картографії першої ступені. Дозвольте цю нагороду вам вручити. Спочатку посвідчення, офіційний документ, для того, щоб ви могли всім показати, що це ваша нагорода. Будь ласка, дозвольте вас привітати. Чи можна? Подожди, спеши, не спеши. Дай я спочатку розправлю. Нагорода є двохкомпонентна. 
Це такого зразка медаль, хто ближче добре її бачить. На ній зображений сучасний єдизичний інструмент, а з зворотній сторони написано, за що вона присваюється. Хочу сказати, що це є нагорода, яка буде в власності Хайда Марії. Вона виготовлена срібла і позолочена. Ви її можете тримати вдома і деколи показуєте своїм близьким, хорошим друзям. Поміняємося. А друга, така сама по формі і вигляду, є стандартною, зробленою з металу і також позолочена, яку можна представляти в публічних місцях, навіть віддати музей. Це вже право господаря. А тепер дозвольте... Будь ласка. І скористаюся моментом, щоб передати подарунки від нашого ректора, такі скромні. Оскільки ви не будете мати часу побути в нас в політехніці, щоб перед приїздом, то ви подивилися, яка чудова наша політехніка. І це теж на пам'ять. А від мене особисто така наша зелена політехнічна футболка. Вже як ви приїдете, то я надіюся, що ви привезете мені такий костюм. Навіть без відзнак. І ще одна дуже така нагорода сердечна. Це вам така маленька земля, зроблена українською авторкою, українські узори. Ви собі її почепите на ялинку і будете згадувати про Львів, про Україну. І ті знаки космічні, і кольори космічні. Хайді, ми вас полюбили дуже, ми вас дуже любимо. І знаєте, що в Львівська політехніка, і особисто в моєму серці, в нашій кафедрі, ви маєте друга, який завжди готовий підставити вам плече. Чекаємо вас в будь-який час, доби, дня, року у Львові, у Львівській політехніці. І ще маленька відкритка від пані, яка тут є, сказала, щоб ви не забули приїхати в Крим, бо Крим – це теж Україна. І ще короткий подарунок від шановного нашого професора із кафедри підприємництва. Коротко і питання вже. Прошу прийняти книжку, автором якої я є, «Плекай мою тротальну еліту». Побажаю вам здоров'я, щастя для блага американського і українського народу. Так, я ще хочу подарувати для вчених. Я придумав предмет генерування ідей в Америці, він не викладається, і в Україні його немає, цього предмету. Це трохтомник, 1350 сторінок. Надіюсь на співпрацю між політехнікою і вченими вашої країни. Предмет потрібен як для тих, хто вчиться, предмет для тих, кому навчається, і надіємось на співпрацю. Ну і ще тут як двохтомник, який називається... Тоже реклама. Американці живуть добре, бо президент висококомпетентний і добре керує країною. Українські керівники ще вчаться, і для них я написав двохтомник. Надіюсь на співпрацю у напрямку удосконалення управління країною. Дякую. І тепер приготуйте питання. Хто задає питання? Оскільки зустріч для молоді, то я перевагу надаю молоді. Вибачайте ті, які мають 30+. Богдан, я не можу... Знаєте, завжди я лобіюю своїх. Богдан Боровик, то є студент, який вибор учень. 
який вибирав перше місце в Олімпіаді Малої Академії Наук, бо він створює ракетні двигуни, щойно повернувся з Абудабі, був в Швейцарії, і це перші троє – Бережанська Анастасія, Богдан Боровик і Матвій Сук – це мої студенти з школи Манівці, то слово для Богдана – питання. У мене є два питання. Перше питання про програму Space Shuttle. В програмі Space Shuttle є кілька орбітерів, кілька самих шатлів, і вони літали на різні місії. Якісь місії були до Міжнародної космічної станції, якісь місії були до різних супутників, наприклад, телескопу Хаббл. І мені завжди було цікаво, між різними шатлами, між різними орбітерами є якась значуща різниця, чи вони були в основному однакові? Інтенті компоненти, власне, так відрізняються між різними шатлами. Якраз під час другого польоту це вже був шатл Endeavour, на якому я літала, і його сконстрували і зробили вже після аварії з Челленджером. Um, so there are there are some different components just because um, when when the shuttle was for, first built 10 years later um, they cannot could not get the same replacement parts. Ну і насправді так, ось всі нові шатли, які будувалися після того, вони вже отримували більш якісь нові компоненти, тому що, ну, запчастин уже старих не було. Тому вони і оновлювали цю технологію. But probably the biggest difference that existed in the shuttles is the uh, The last three shuttles that we had on uh, um, Atlantis, Endeavour, and Discovery, uh, that they, uh, um, NASA had taken the airlock, which used to be inside um, the bulkhead, that's the aft part of the crew module, and they took that airlock out and put it inside or just inside the payload bay and what that allowed is to put a docking compartment on top of it so that it could dock to another a another um a spacecraft in orbit and so that's how we docked to Initially we docked to Mir and then we docked to the International Space Station. Ну, власне, на останніх трьох шатлах, які це були Атланти, Сендевор та Discovery, там дещо покращили систему стикування. Вони цей повітряний шлюз змістили на верхню частину шатлу, і таким чином ми могли пристикуватися набагато простіше. Першу чергу це ми пристикувалися до Миру і потім до МКС. And the only shuttle that did not get that upgrade was Columbia. Now that had nothing to do with with the accident that Columbia had. Um, it just so happened that Columbia did not have an external airlock, so which meant that the, the missions that Columbia flew were strictly limited to non-docking mission. And so the last mission that Columbia did fly was a science mission. Власне, єдиний шатл, тоді, який не отримував такого апгрейду, такої модернізації, це була і Колумбія. Це ніяк не впливало, звичайно, на аварію, яка, зрештою, сталася. Але це означало, що він уже літав без стикувальних завдань. І остання якраз його місія була пов'язана вже з науковими дослідженнями. Так, хто другий питання? Ну, надаємо 35+. У мене не так буде питання, як привітання. Привітання від моєї мами, яка дуже тісно товаришувала з вашим татом. І яка до останньої хвилини була з ним на Україні. Так. Але, на жаль, доля, доля розпорядилася так, що вона поїхала на Схід, а він поїхав на Захід. І в неї лишилися дуже приємні, дуже світлі спогади про вашого батька. Батько е, людина, яка надзвичайно патріотична, надзвичайно мудра, е, порядна, інтелігентна і який служив прикладом для всіх односельчан. І я дуже тішусь з того, що я маю е, честь передати вам це вітання. Така симпатична дівчина на останній лавці, але голосно говоріть. In 
question whether you have some traditions like traditional strategy and some hobbies that you actually traditionally do before the flight, yeah. like for like or something. Yeah. So one week prior to liftoff, prior to the scheduled launch, uh, we go into quarantine. So which means we um, have to move out of our house. And initially, we're in quarantine at uh, the Johnson Space Center in Houston. Насправді, тиждень перед запланованим політом ми перебуваємо в карантині. Це означає, що ми покидаємо вже наші домівки, приїжджаємо в космічний центр Джонсона, який знаходиться в Х'юстоні, і перебуваємо там у карантині, і чекаємо самого старту. And so um, then four days prior to our launch date is when we fly from Houston to uh, Florida. And when we fly, we uh, will fly together as a crew. But we don't fly in one airplane. We will fly in smaller jets. And because some of our crew members are pilots, some of us are, are, are mission specialists. And so when we don't have enough pilots, we'll get other pilots. And so our whole crew will fly as a flight of, you know, how many, you know, anywhere from three to five jets that we fly to uh, Kennedy Space Center in Florida. Потім за чотири дні до безпосередньо до старту ми вилітаємо на місце старту у Флориду, на мис Канаверал, але літимо різними літаками. Весь екіпаж розподіляється, там пілоти окремо, інженери окремо. Це невеличкі реактивні літаки, які ну, розраховані саме для того, щоб доставити нас з одного центру до іншого вже безпосередньо для старту. And so once we are at Kennedy Space Center, um, we will have the opportunity to, to do any last minute training. Um, other traditional things we do is uh, three days before the launch, we will have a, a, uh, a barbecue dinner that we can invite four guests. Um, the only requirement is that all of the guests have to have a physical exam. Our doctors look at them, make sure nobody has any, any, any sickness that's going to make us sick. And also, they don't let us near little children. Um, lucky for me, my first flight, my son was, was uh, uh, 16 years old or 17 years old, and then the second time he was 18. So. I didn't have to worry about him. So um, there the barbecue. Yeah. Ну і також, коли ми вже перебуваємо в космічному центрі Кеннеді на місці Канаверал, є така традиційна дружня вечеря, яка робиться, це більш має так пікнік, барбекю, і туди у нас є змога запросити навіть обмежену кількість гостей, це десь до 4 чоловік. Єдине, що ці всі люди повинні пройти медичне обстеження, щоб не принести з собою ніякої хвороби чи інфекції і не дозволяється також перебування там маленьких діточок. На щастя, моєму сину вже під час першого польоту було десь 16 17, під час другого 19, тобто він уже міг прийти на таку от уже барбекю вечерю безпосередньо перед днем старту. Um, another, another tradition that we have is the day before launch, um, our launch guests, um, we get we get to invite them, they get to take a tour of Kennedy Space Center, they get to come down to the uh, to the uh, to the launch pad. Um, we get to take one guest um, onto the launch pad and walk around the shuttle. And uh, so my first time, my husband got to see the shuttle, and then on my second flight, my son got to see the shuttle. Ще одною такою традиційною річчю є те, що ми можемо екіпаж запросити гостей уже безпосередньо на сам старт, і люди можуть за день до старту приїхати, походити по території космічного центру, космодрому, і також можна одну людину дозволити безпосередньо на самій пусковому майданчику перебувати. Це був якраз під час першого польоту мій чоловік, який мав змогу обійти шатл, подивитися власне на сам стартовий майданчик, як він виглядає. А під час другого польоту це вже зробив мій син. Um, and then at the end of that tour, then they go join the rest of the tour, and so our rest of our guests get to say hello, except for that they have to stay on the other side of the road. So they're on one side of the road, and we're on the other side of the road, and we just get to wave hello and try and yell at each other. Ну, також безпосередньо перед стартом можна зустрітися з гостями, які кожен членів екіпажу запросив. Єдине, що не можна близько до одне до одного підходити. Виглядає це так, що гості, твої друзі стоять по один бік дороги, ти стоїш по другий бік дороги, просто махаєте один одному руками і намагаєтеся що з криком передати якісь привітання одне одному. А можна продовження до питання? Власне, власне, що відчуває людина фізично, коли піднімається в космос і більше про побут в космосі? Тобто, чи важко звикнути спати в невагомості, чи важко звикнути до спеціальних продуктів, які треба їсти там? 
taking a moment. Yeah, the physical overload, the yeah. physical feeling during the takeoff yeah. minutes, and actually the routine life on the okay. ISS station, and whether it's hard to sleep, what do you yeah. eat, whether the, the products are good okay. or not. So on right after liftoff, the uh, first feeling that most people have is a sense of um, kind of an, uh, an unbalance because of um, the vestibular system is now in weightlessness and it's not uncommon to feel queasy. Кузі не мілає дізі. Ну на перші відчуття після зльоту це от вестибулярний апарат є нестабільним ці перші хвилини і відчувається це переналаштування вестибулярного апарату. Можливо, так трохи мають підташні і от такі відчуття в фізичному плані відбуваються. You know, there, we do get some crew members that, uh, you know, they get up there, you don't feel good, you throw up. Um, I found out I have to stay away from them because I'm fine until somebody else starts. Ну, і насправді були такі випадки, коли деяким членам екіпажу ставало зле, і вони могли навіть вирвати. І головне, що я тоді розуміла, мені було все нормально, вона відчувала себе добре. Головне, щоб ставати від них подалі, щоб також не бачити це і не відчувати. Бо як тільки один почне... And that's why you always have to make sure you you have um, a uh, NASA has these special bags so that if you do feel sick um, because you want to use the bag. Але на щастя, нас розробили спеціальні пакети для цього, і тому якщо тільки ти починаєш відчувати, що тобі робиться зле, використовуй цей пакет. Um, but most people after the um, the second or definitely the third day in orbit on both my crews everybody felt fine. Але насправді в фізичному плані все стає більш-менш нормально. Після другого, третього дня перебування в невагомості для всіх членів екіпажу все стабілізується, організм приходить до норми. Otherwise, as far as eating in space, you know, most of our food is pretty normal. We don't have a refrigerator, so all of the products have to be able to last without a refrigeration. So the foods are either dehydrated or they're packaged in little pouches so that they don't need a refrigerator. Єдине, що стосується їжі, єдине, що відрізняється, що там немає на борту холодильника, тому всі продукти є дуже специфічними, вони або максимально дегідризовані, висушені, або вони перебувають в спеціальному пакуванні, щоб тривалий час зберігатися без холодильника. And, um... You know, most of food, if you look at our menu, um, it's pretty much um, American food and, you know, we live in Texas, so it's a lot of Texas food that, that we're going to eat, but it, most of it tastes pretty good. Um, you know, some of it I didn't care for. Um, a freeze-dried hamburger just doesn't taste like a hamburger when you add water and make it warm. Ну, насправді, здебільшого це була звичайна їжа, до якої ми звикли, перебуваючи в статі Техас. Деякі з продуктів дійсно, можливо, смакували по-іншому, наприклад, якщо там це був гамбургер, він не дуже смаковав, як гамбургер на землі, тому що він розігрівався просто з додатком води і дещо смакував гірше. But on the shuttle, we got to pick our own menu, and so, if you don't like something, you don't have to eat, you don't have to have it on your menu. And most of us found that being in space, um, we're usually so busy that we're not eating a lot. And uh, so when I came back from flight, um, I actually lost um, about four or five kilograms. Ну, насправді у нас є можливість у екіпажу в шатлю, об, шатлу обирати собі меню, тобто ми вибираємо собі ту їжу, кожен персональний, яку ми хочемо взяти з собою. Е, єдине, що ми зрозуміли, що не, через такий дуже щільний графік роботи і процедур на орбіті, ми не дуже встигаємо і не багато уваги приділяємо власне їжі, тому ми не їмо так часто там. І виявилося після приземлення, що Хайді тоді схудла десь на 4-5 кілограмів навіть. Так, ще одна є, 35 мінус. Добре, у мене дуже насправді сентиментальне запитання. Наскільки я знаю, дуже часто астронавти беруть з собою щось маленьке на борт, коли летять. Не знаю, чи той термін, який ви там перебували, передбачав таку річ, але чи взяли ви щось з собою туди, коли були в космосі? So, so NASA does let us take things into space, and we are allowed to take um, officially 
two items into space, but what they also let us do is in the back of our notebook, um, we have a, there's a small plastic bag where we can put um, sentimental items in there like pictures um, and photographs. And I found out that in the bag was big enough that in addition to pictures, um, I had some emblems from different places. I had one from my high school. I had one from, um, I, I took one on, on one flask, uh, Liliku from Plast, I took that with me. And I even stuck a small Ukrainian flag. Але насправді НАСА дозволяє брати з собою речі, вони обмежені до двох е, штук, але в принципі, що ще дозволяється, це на задній частині наших блокнотів, які у кожного астронавта, там є невелике відділення, зазвичай для таких сентиментальних речей, як фотографії, сім'ї, рідних. Я зрозуміла, що в мене там ще досить е, місця є, і таким чином я туди брала ще невеличкий прапор України, також різні емблеми, логотипи тих місць, де я була по життю. Це була емблема моєї середньої школи, де я навчалась, також емблема пласту була тоді зі мною, таким чином. У мене є таке запитання, чи можливо зараз взагалі дівчинці-українці попасти в НАСА, стати космонавткою НАСА, чи просто в авіацію? Ні, неможливо. Тому що, насправді, перший... Requirement? Вимога. Перша вимога, що є на НАСА, я ще буде американка. Гомродяство Америки. І це Українка не може. Але все міняється. Можна вийти заміж за американця. Є багато в нас, багато астронавти, котрі вони не народилися в Америці. Я знаю, що Пірс Селерс, він був англікан, Енді Томас з Австралії і так далі, і так далі. Є багато, багато українські, американські астронавти, вони не народилися в Америці. Тобто є можливо, що українка, щоб вчитися науки, їхати на Америку, стати американським хромедіаном, і тоді можна дати аплікації на НАСА. Або можливо, що колись українська космічна агенція буде мати вибір астронатів, відбір космонатів України, і вони вибирають українка. Ви там зможете сказати голосно, хлопчик? Ну, запитання про те, чи є стипендії окрай спеціальної навчальної програми в НАСА для іноземних студентів. And likewise, like becoming an astronaut, you have to be a U.S. citizen, and um, the only, unless there is a cooperation um, between NASA and the Ukrainian Space Agency, and then that is extended to um, students. That's the only way I see that happening, that Ukrainian students would get support from NASA. Насправді, мабуть, наскільки я розумію, повинна існувати спеціальна програма про взаємодію між двома агентствами, космічним агентством України та НАСА. І, мабуть, в рамках розширення такого співробітництва можливий обмін студентами, інтернатами і так далі. Дівчинка на останній лавці, але голосно говори. First of all, if you are allowed and you're able to actually to listen to music on board, yeah. and second, how, how long does it take for you to be totally stable on Earth after the Okay. So, music of, of Cosmosy, uh, yes, we can take our own music into space. Um, for my flights, because I flew 10 years ago, that uh, 
we used um, iPods, and so we would uh, have our music, NASA would put our music onto iPods and we could take it with us. Um, on the shuttle, we did have a small set of speakers, and so once it got later in the mission, um, we would put the speakers up and just take somebody's iPod and say, let's listen what, what uh, this crew member listens to in space. Так, насправді музика дозволяється під час першого польоту, це було десь років тому, мені дозволили взяти з собою iPod. Ти кажеш, який перелік музики ти хочеш, вони туди в НАСА завантажують цей перелік і можна користуватися iPod на борту. Є також спеціальні колонки, які там є, і кожен астронавт, в принципі, має свій iPod своєю музикою, і час від часу ми просто брали і вмикали, одне в одного брали iPod і підключали до колонок, і таким чином слухали той плейліст, який був у кожна з нас. What was the second uh, question? The second one, how long does it take oh, for you to be okay. normal again? So, to be, so, so when you get back, okay. yeah, the adaptation when you get back is um, most of us were adapted within three days. And the reason I can say definitely three days is because they actually tested us. Is uh, Before the flight, they gave us stability tests. So we'd have to get on a platform and they'd do you know, do various movements to see, you know, what our stability was, and then they tested us on landing days, two days after landing, and three days after landing, and by the third day we were all to the same level as we were before we lifted off. Щодо терміну адаптації після повернення з орбіти, можу сказати дуже точно, це займає три дні. Чому я це знаю? Тому що перед польотом у нас ми проходимо спеціальне тестування на стабільність вестибулярного апарату на спеціальній платформі, яка там є з певним діє з певними запрограмованими рухами. Також ми проходимо те саме випробування одразу по приземленню. Вони знімають показники через два дні після приземлення і через три і три дні. І якраз на третій день всі показники вирівнюються з тими показниками, які були до старту. І голосно. I usually mention the bicycle owners, whether it's important, oh, whether yeah. it's actually the bicycle, yeah. and maybe some other sport equipment that you have on board and you actually have maybe a specific set yeah. of it before for the preparation. Yeah. So in orbit, the reason we use the bicycle is just because it does provide good cardiovascular exercise and it's fairly compact. Чому використовується саме велотренажер? Тому що він дуже гарний для тренування загального м'язового тренування на борту і тому що він дуже компактний. And on the space shuttle, in addition to a exercise bike, um, they also have a treadmill that you can run. But the treadmill is much bigger in size, so it takes up more room, and also you have to have a harness system to actually keep you on the treadmill, because if you're running, you know, half a meter above the treadmill, you're not going to get any exercise. Treadmill is the running? The running machine, yeah. Yeah, також, окрім велотренажеру, на борту шатлів саме була бігова доріжка, але разом з нею, ми також тренувалися на ній, просто бігли по ній, але разом з тим є спеціальні кріплення, щоб ти перебував прямо на ній, тому що якщо ти будеш за 3 метри від неї бігати, то від цього ніякого толку не буде. Um, the other thing that the space station crew members, they also, well not they also, they have to do that we don't really spend much time on the shuttle, is, is doing strength training. Um, because they found that after two weeks on a shuttle, we do not lose um, much bone density. And we do strength training not so much for muscles, but more for, for keeping your bones strong. Um, the doctors have found that in space, if you don't load your bones, your bones will lose uh, calcium and become weaker. Насправді також на борту є місце і для силових вправ, які ми за інструкцією робимо. І це робиться через те, що під час довго перебування щільність кістко, кісткова знижується. І вчені виявили, що потрібно на, навантажувати саме не м'язи, а кістки, тому що вони швидко втрачають кальцій на орбіті. Тому також ми силові вправи робимо. And, uh, and so they'll, they'll spend an hour every day doing the equivalent of, you know, lifting weights on the ground so that you can keep Keep, you want to keep your your hip, your back, the, your uh, legs where your big where your big bones are to keep those muscles strong. But more important, you're putting the load on the bones so the bones stay healthy. Oh. 
ці всі фізичні вправи займають у нас біля, біля години на орбіті. Ми навантажуємо здебільшого головні е, наші кістки, це та, ноги, пояс, поясний відділ, для того, щоб от, саме е, цей руховий апарат залишався здоровим. І останнє запитання. Да. Ну, е, восени чи навесні пані Хайді буде читати лекції. Ви зможете всі навіть поступити в політехніку до того часу. І я завжди надаю перевагу дівчатам красивим і розумним. Дівчинка в такій бордовій блюзці. So we do have a safety tether that keeps us attached to the shuttle or the station and the safety tether is a reel with a wire cable that's you know about it's you know 85 feet like 25 meters long. Насправді ми кріпимося під час виходу відкрити космос спеціальним тросом, в якого довжина складає десь 25 метрів. And but the thing is is that you don't want to jump and be on the end of you know of 25 meters of cable. Але насправді страшнувато трошки стрибнути у відкритий космос і потім виявити себе на 25-метровій відстані від найближчого борту. Um, and if for some reason the Attach the cable comes unattached. We also have a small jet pack that that's on the back of the backpack that we can fly ourselves back to the space station if we have to. Oh, але насправді є ще ще один запобіжний засіб. Це якщо навіть відірветься цей трос на задній частині нашого рюкзака, який є частиною скафандру для виходу відкритий космос, є невеличкі реактивні двигунчики, які в принципі за допомогою яких можна себе підтягнути і повернутися на станцію. But even though I knew that I wasn't going to float away, um, I lost a tool bag. I didn't want to have to be the first person to ask, actually use the jetpack to fly back to the station. No, use it? Actually, no. Never? It was tested, but not. <laughs> yeah, and насправді, коли побачили, що сумка летить геть, я подумав, що краще, мабуть, все-таки не стрибати і не бути тим першим астронавтом, який застосує оці двигуни маневрові у своєму рюкзаку. Тому що, насправді, їх ніхто ще з астронавтів не користувався ними, і лише тренувалися, як це робити, але ніхто цього не робив. Ну, я хочу резюмувати питання, щоб ви зрозуміли, які серйозні від... Все, що зв'язано з космосом, все дуже серйозно. Ті, хто займається космосом, це не просто так. Вони повинні бути підготовлені. І всі, хто літає в космос, вони також забезпечені тим, що вони повернуться. Бувають якісь випадки, як і всюди. Але науки про космос, астрономія, астронавтика – це все дуже є серйозно. І тому запрошую всіх вчитися наукам про космос, комп'ютеризації, комп'ютерних наук, штучного інтелекту. Все, що є в нас у політехніці. І не можу запитатись особисте питання. Я знаю, пам'ятаю Хайді з довгими косами, як вона собі давала раду в космосі. Um, so in space, um, I found out it's very difficult to wash your hair in space. Це дуже важко мити волосся в космосі. Because first of all, it was also very difficult to comb it in space um, because it would just fly all around and then it would just get all tangled. And so that's why it was always, always, almost always in a braid and put up so um, it just didn't get in the way. Насправді також із великим хвостом там дуже важко, тому що він постійно десь літає, можна десь застрягати. Тому, в принципі, завжди необхідним було заколювати волосся дуже щільно, щоб ніде воно не попадало. Але для мене це було теж приємно, тому що все ж таки астронавтка косміч... українського походження із довгою косою – це символи довга краса, довга коса, українська краса і мудрість. Давайте подякуємо наші дорогі гості оплесками. Трошечки почекайте все. У нас все продумано. Ми зараз робимо спільне фото, щоб ви мали собі взяти потім із сайту і побачити себе. А кожен, хто тут присутній, отримає картку з автографом при виході. Без автографа. Але... 
Вважайте, зараз такі технології, що уявляйте, що Хайді, пані Хайді, вона поставила якби, свою душевний відпочаток, і там буде на цій карті її енергетика, тому що вона тут була присутня. Прошу всіх сісти, і ми так зробимо таку знімку загальну, і кожен з вас може взяти собі із сайту стартап школи чи політехні таку знімку. А хто нам зробить таку знімку? Наталя. Наталя, пані Наталя. Прошу всіх сидіти. Всі зараз культурно, акуратненько виходять. Потім. Ні-ні, часу мало. І зру...